Jeśli podobają Ci się treści na moim kanale, zalajkuj, skomentuj, podziel się i zasubskrybuj. To pomoże mi w jego rozwoju. Jeśli przyszłoby Ci na myśl wesprzeć moją pracę na tym kanale finansowo, możesz to zrobić tuż pod tym filmem.
No, jest piesek jak mm. Alisa. No Alisa, Alisa. Ale Alisa nie żyje, sobowtór. No to co? Jedziemy z tym światem. No, cześć wam drodzy widzowie. Tutaj z z Teksasu. Dzisiaj jesteśmy razem z Lucynką nad rzeką w parku Blanco w naszym mieście powiatowym. Pewno ludzi. Trochę wam pokażę. Tam pełno samochodów w tą stronę. Tu pełno... No tak nie widać za bardzo, ale każde stanowisko zajęte myśmy znaleźli jedno wolne. No żeby można było usiąść i pogadać do was. Prawdopodobnie ten porannik, który dzisiaj zobaczycie na kanale Netify, on będzie pierwszym porannikiem na głównym kanale, na tym zablokowanym. Poczekajcie, tylko przyjedzie motor. Najgłośniejsze, najgłośniejsze motory świata są w USA. Nie lubię tego. Nie wiem po co to, słuchajcie, bo to jest też śmiecenie. To są śmieci dźwiękowe. Niepotrzebne, zupełnie niepotrzebne. Widzę, że przyjeżdżają kolejni ludzie, kolejni klienci, kolejni ludzie, którzy będą odpoczywać. Facet przyniósł chyba jakieś namioty. Nie wiem, czy tu wolno rozstawiać namioty, ale coś będzie robił. No, chyba zostają na noc, bo co? O tej porze byśmy tu przyjechali to jest godzina lucynatura piąta, szósta, szósta chyba, wieczorem, niedziela. No i teraz tak, słuchajcie, chciałem pogadać dzisiaj o temacie, który miałem przygotowany od tego momentu, jak zrobiłem ten jeden porannik o moich poglądach. I tam miały być, tak sobie pomyślałem, że jeszcze będą dwa odcinki, ale jeden zrobię o tym, żeby odpowiedzieć na pytanie, dostałem pytanie u mojego widza, chyba Antoni był, miał na imię. Pytanie mi zadał tak, Zigi, co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu? I wiecie co, kiedy dzisiaj sobie słuchaliśmy na YouTubie, mamy taki ulubiony program, kanał, który się nazywa, to się nie uda, takiej Kasi, której się wszystko udaje. To na tym kanale ona mówiła to samo. Że, to znaczy też dostała takie pytanie. Widocznie to może być ważne. No to postaram się dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie. Wszyscy mi to hałasują. Jak nie samochody, jak nie motory, to ktoś tam coś robi i zagłusza. Myślę, że to nie jest dobre miejsce do takiego nagrania takiego piranika. Kolejny samochód jechał. Zjeżdża się coraz więcej ludzi, bo słuchajcie, poniedziałek jest wolnym dniem w Stanach. Nawet nie wiem, co to jest za święto, ty wiesz? Memorial Day? Może? Maybe. W każdym razie, no, ludzie widać lubią świętować. Ja zresztą chyba wszędzie, w Polsce też. No dobra. Co jest dla mnie najważniejsze? Jest dużo ważnych rzeczy. Tamta Kaśka na swoim kanale wymieniła najpierw, co na pewno dla niej nie jest najważniejsze, ale ja bym tak nie chciał. Ja bym chciał powiedzieć, że są rzeczy ważne i rzeczy bardzo ważne. I z takich ważnych rzeczy dla mnie na pewno jest rodzina. To jest taka wartość, wiesz, niewypracowana przez Ciebie, nie? Bo, no, może nie do... Kolejny auto, kolejny zagłuszacz. Sorry. Ci już chyba wyjeżdżają. Niewypracowane, chociaż nie do końca, no bo... Kiedy zakładałem rodzinę, kiedy się poznaliśmy, 
no to, to też była praca. Ale jednocześnie, wiesz, kiedy pobierasz się i powiększasz tą rodzinę, no to ta druga część rodziny to już nie jest żadna twoja zasługa. Ale ja chcę powiedzieć przez to, że to nie jest istotne. Kurczę, kolejny samochód. Tu jest ruch jak w Rzymie. Jadą z oponami, kajakami, z wieloma innymi rzeczami. Więc y, rodzina na pewno i uważam, że te wypracowane y, elementy, one nie są łatwe. To, to co trzeba y, w sobie wypracować, to właściwe relacje. No i tu jest jakby odpowiedź, y, druga część tej odpowiedzi, że tak naprawdę ważne są relacje. Bo to, czy rodzina będzie fajna, zgrana, będzie porozumienie to zależy od tego jak potrafisz utrzymać relacje z rodziną zatem ważne jest to, żeby o te relacje dbać czy to jest najważniejsze? nie, ale ważne zatem co jest najważniejsze? dobrze, powiem ale zanim to jeszcze jest kilka takich rzeczy które dla mnie są ważne, aczkolwiek nie najważniejsze. Jest coś takiego, co trudno określić jednym słowem, ale chyba chodzi o postawę, o pewną postawę w życiu wobec innych ludzi. Jakim jesteś człowiekiem? Można by to powiedzieć w jednym słowie, taka przyzwoitość. A ale ja bym to poszerzył na taką postawę w relacjach. To się znowu wiąże. Nie? Relacje, najpierw rodzina, relacje, ale jeśli to poszerzysz na innych ludzi, no to postawa, twoja postawa. Jakim jesteś człowiekiem? Czy mógłbym to skrócić do takiego jednego określenia, które bardzo lubię używać. Czy lubisz ludzi przyłapywać na złych rzeczach, czy na dobrych? bo można i tak, i tak. I pewnie wielu ludzi teraz zarezonuje albo z jednym, albo z drugim. Ja znam takich, którzy powiedzą, wiesz co, lepiej dmuchać na zimne i lepiej tam mieć ich na oku i przyłapywać na ich złych rzeczach, nie będę miał niespodzianek. Okej. Okay. Ja ci powiem jednak, że ja wolę tą drugą opcję, przyłapywać ludzi na, na rzeczach dobrych. Bo jeśli wypracowałeś sobie taką postawę, a być może, że się z taką postawą urodziłeś, to będzie ci łatwiej w życiu, a twoje relacje z twoimi bliskimi, przyjaciółmi, rodziną, nieznajomymi staną się znacznie łatwiejsze i cieplejsze. Co ja mam na myśli, mówiąc przyłapywać ludzi na dobrych rzeczach? To jest tak samo jak z, z rzeczami złymi. Możesz być na kogoś wściekły i mówić mu, że... E, no, nie wiem, że zbyt dużo krytykuje, bo jest krytykancki i arogancki. I możesz mu to powiedzieć. Ale możesz się też zastanowić, czy on ma w sobie cechy dobre. Bo może oprócz tego, że jest krytykancki i arogancki, jednocześnie na przykład jest pomocny. Bo kiedy widzisz, że e, ty jesteś w potrzebie, albo ktoś inny jest w potrzebie, to on zawsze wyciągnie rękę. I robi to, widzisz po nim, że robi to z odruchu serca. E, tak, my jesteśmy tacy bardzo skomplikowani. Bo człowiek jest takim miksem. Więc e, lepiej poszukać w innych ludziach dobrych cech, i je wydobyć na światło dzienne i uznać, że one takie są i powiedzieć im o tym, ażeby oni sami poczuli się lepiej i ty też w relacjach z nimi. Więc to jest kolejna rzecz, która jest dla mnie ważna, aczkolwiek nie najważniejsza. Powiecie, Zigi, dawaj tutaj na stół, co tam jest najważniejsze. 
No dobra, okej. Okay. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest być sobą. Żebym nigdy w życiu nie musiał robić tego, czego nie chciałbym robić. A zdarzało mi się. Żebym nigdy w życiu nie musiał mówić czegoś innego niż myślę w sercu. A też mi się zdarzało. Po prostu, żeby moje wnętrze, moja istota stanowiła o tym, jakim jestem człowiekiem. Skąd to wziąć, taką postawę? No, kolejny zagłuszacz. Hał, hał, hał. Jest sobie poszczekał na auta nadjeżdżające. Słuchajcie, jadą tu tabuny samochodów. Kolejne cztery auta przyjechały. Ja myślę, że dla mnie tu już by było za dużo ludzi. A dla Ciebie, Lucy? Lucy wzrusza ramionami i mówi, że nie wie. Ok. A więc... Co to takiego jest, być sobą? Wiesz, wielu ludzi mówi tak, no ja to jestem sobą, bo wiesz, jak tam idę na imprezę, a se lubię wypić, czasami to wtedy se wypiję i co mi tam, i wtedy jestem sobą i jest mi dobrze. Na drugi dzień wprawdzie, wiesz, ledwo widzę i mam kasa, ale byłem czy byłam sobą. To nie jest to. To nie jest to. To jest coś głębszego. To jest coś, co wypływa z samego środka, z Twojej istoty. I ja bym to nazwał, że to jest głos Twojej duszy. I powiem Wam tak, że dojście do tego, co mówi Twoja dusza, Twoja dusza, i jaki ona ma plan dla Ciebie, jest tak, jak ja to zawsze mówię, słuchajcie, jest jednocześnie bardzo trudne i jednocześnie bardzo proste. O, Lucy mi pokazuje, że na rzece płyną kajaki. To tam w tle, tam za mną. Czekajcie, tam, 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 tam. O, widać kajaki. To jest tutaj fajne, że jest dużo wody, jest, ta woda jest głęboka, można popłynąć kajakami, pontonami. Nurt nie jest wartki, więc bezpiecznie. Ok, ale wracając. Nie jest proste i jednocześnie jest bardzo proste. Kiedy Potrafisz być ze sobą w takim stanie sam na sam, kiedy nie ma nikogo innego, nikt Ci nie przeszkadza, jesteś tylko Ty i cisza, to wtedy jest ten stan osiągnąć najłatwiej. Ja wiem, że jest wielu ludzi, zresztą ja sam, którzy potrafią być sam na sam ze sobą pracując, przepraszam za kolejne hałasy, ale stanęło auto i wyrzucają śmieci, ale żeby być w takim stanie sam na sam, kiedy się pracuje, na przykład gotuje obiad, sprząta podwórko, odkurza, to trzeba dojść do tego stanu najpierw poprzez taką próbę medytacji w ciszy. Medytacja to jest za dużo nazwane. Po prostu stan ciszy, kiedy jesteś tylko ty i nikt więcej. I cisza. Wtedy możesz zapytać siebie samego kolejne auto. Wtedy możesz zapytać siebie samego o to, co dla mnie. O, zobaczcie, jak ja są mówię.
dzieci z tyłu na pacę. Możesz zapytać siebie samego, hej, Zigi, co dla ciebie jest tak naprawdę istotą rzeczy i jaki jest twój plan na życie? No i o tym planie na życie, który ja wiem, że ja rozpoznałem, opowiem wam w kolejnym poraniku. To nie będzie ten zaraz następny, ale będą jeszcze takie dwa poranniki, gdzie opowiem wam o moich poglądach no i o moim planie życia, który poznałem. Wiem, czym on jest. To tyle dzisiaj. Porannik będzie krótki, ale chyba jeszcze z synką się przespacerujemy, co nie? Bo jest piękna pogoda. Odwrócę wam teraz kamerę, czyli co tam się dzieje. Tam w rzędach stoją samochody, jeden za drugim. No myślę, że jest ich tu chyba na tym parkingu z 30, 40. Cztery razy tyle ludzi. No i odpoczywają w różny sposób. Siedzą, jedzą, piją, wiosłują. Widziałem gdzieś tam ktoś się gimnastykuje, grają w piłkę. No czyli taki standardowy piknik teksaski. To tyle dzisiaj z parku Blanco. Do jutrzejszego poradnika. Kocham Was. Ale czekajcie. Kocham Was. Trzymajcie się. Do następnego poradnika. Pa, pa.